রাজধানী মিরপুরে সড়কে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শিশু সহ চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু এলাকায় শোকের মাতম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করায় দেশে মৃত্যুর হার কমেছে জাতিসংঘের উচ্চ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মহাসাগর ও নদী রক্ষায় চুক্তি বিএনপিকে নিয়ে ভাবছেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতের লক্ষ্য কেন্দ্র ভিত্তিক কমিটি গঠনের প্রস্তুতি দিনে দুপুরে রাজধানীর এক বেসরকারি ব্যাংকে ঢুকে বিশ লাখ টাকা ছিনতায় পুলিশের দুই কনস্টেবল সহ গ্রেফতার পাঁচ আর্থিক টানে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের কষ্ট বাড়লেও তিন মাসে কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট তিন হাজারের বেশি বাড়ছে বৈষম্য অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার জাতি সংঘ সদর দপ্তরে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে দেওয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি ক্ষেত্রগুলোর উল্লেখযোগ্য শিশু মা এবং কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যের জন্য উন্নয়ন সহায়তা বজায় রাখা এবং অভিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু স্বাস্থ্য চক্র মোকাবেলা করা প্রধানমন্ত্রী জানান বাংলাদেশে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করায় মৃত্যুর হার কমেছে বিপরীতে বেড়েছে গড় আয়ু Bangladesh has been recognized as one of the world's best at managing the COVID-19 pandemic. We are now working on high alert to combat cancer. We are introducing advanced treatments for cancer, diabetes, heart disease, that is non-communicable diseases, etc. Bangladesh has set standard for providing medical care in territorial and technical peacekeeping operations. Our policy and intervention, government of health and neurological disorders are widely appreciated. We provide productive health service in the culturally sensitive manner. We are promoting a one health approach to prepare against antimicrobial resistance. We are ready. বিএনপি না এলেও আগামী নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে নানা মুখী পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবে এবারে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে হবে এজন্য যা করার সবই করা হবে জানান ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার নিশ্চিত করতে শক্তিশালী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জয় যাদবের রিপোর্ট সেই ভোটে যারা নির্বাচিত হবে জয়ী হবে তারা সরকারে আসবে গেল মাসে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন বক্তব্যে আভাস ছিল বিএনপি না এলেও ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে নানা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন কয়েক মাস আগে থেকেই প্রতিটি থানা ইউনিয়ন ওয়ার্ডে কেন্দ্রভিত্তিক কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে দলের যেখানে পরীক্ষিত নেতাদের রাখা হবে তাদের কাজ হবে ভোটারদের কাছে যাওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের বিপরীতে বিএনপির আমলের সন্ত্রাস নৈরাজ্যের চিত্র তুলে ধরা আমরা মেসেজ দিয়ে দিয়েছি নির্বাচনী ভোট কেন্দ্রগুলো অনেক আগে আমাদের গঠন করতে হবে কোনো কেন্দ্রেই কেন্দ্র কমিটিতে কম পক্ষে তিনশোর নিচে যেন কেন্দ্র কমিটিতে লোক না থাকে কারণ একটা কেন্দ্রে দেড় হাজার দুই হাজার আড়াই হাজার ভোট থাকে তিনশো কর্মী কেন্দ্র কমিটিতে থাকা মানে ভোট কেন্দ্রের অর্ধেক ভোটার যাতে কেন্দ্র কমিটির মধ্যে সদস্য হিসেবে এই মর্যাদা পায় আমাদের প্রার্থিতা চূড়ান্ত হবে আশা করি নভেম্বরের শেষের দিকে এবং আমরা তখন অবশ্যই কেন্দ্র কমিটি করব তবে তার আগেই আমরা পোলিং এজেন্টের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদেরকে কেন্দ্র কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছি নেতারা বলছেন এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার সুযোগ নেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসতে হবে বিএনপি যদি অংশগ্রহণ করে তো ভালো বিএনপি অংশগ্রহণ না করলেও অনেকেই অংশগ্রহণ করবে রাজনৈতিক দলগুলো অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করবে 
বিএনপির অনেক নেতাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সুতরাং নির্বাচন খুবই অংশগ্রহণমূলক হবে তা আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে মানুষ যাতে নৌকা মার্কায় ভোট দেয় ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দেয় সেই জন্যই আমাদের উচ্চ আগামী নির্বাচনে এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যাতে হয় তার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই নানামুখী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে যেতে ভোটাররা মর্যাদা পায় আর এইবার তো যেভাবেই হোক জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের বিভিন্ন যাদের উন্নয়ন সহযোগী আছে প্রত্যেকেই চাচ্ছেন একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য এবং এই সেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে যা যা করা দরকার সরকারের পক্ষ থেকে সেই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে ভোটের রাজনীতিতে প্রথমেই বাজিমাত করতে হয় প্রার্থী দিয়ে নেতারা জানান দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তেমন গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দেবে আওয়ামী লীগ ফলে এবার গত দুটি নির্বাচনের চেয়ে বেশি আসনে প্রার্থী পরিবর্তন হবে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা রাজশাহীতে দীর্ঘদিন ধরে কমিটি না হওয়া যুবলীগ অবশেষে চাঙ্গা হতে যাচ্ছে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর মহানগর জেলা যুবলীগের সম্মেলন সাত বছর পর এই সম্মেলনের আয়োজন নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা সম্মেলন ঘিরে তৎপরতা শুরু করেছেন তৃণমূল চাঙ্গা নগরী জুড়ে এখন সাত সাজ রব রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন রমজান আলী ও মোশারফ হোসেন বাচ্চু সাতাশ বছর নগর যুবলীগের শীর্ষ নেতৃত্বে সতেরো বছর আবু সালে আছেন জেলা যুবলীগের সভাপতি ঘুরে ফিরে তারাই যুবলীগের নেতৃত্বে সর্বশেষ সম্মেলনের সাত বছর পর আবার যুবলীগের সম্মেলন হতে যাচ্ছে ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর আগের কমিটির শীর্ষ এই তিন নেতা এবার প্রার্থী হননি ফলে নতুন নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছে রাজশাহী যুবলীগ যেহেতু সম্মেলন হয়নি সেহেতু আমরা চাই যে সম্মেলনটা হোক সুন্দর পরিবেশে রাজশাহী মহানগর যুবলীগ যেন জাকজমকপূর্ণ সারা বাংলাদেশের ভিতরে সুন্দর একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নতুন নেতৃত্ব যে যেহেতু সামনে ইলেকশান আছে সেই ইলেকশানের একটি ভূমিকা রাখতে পারবে একটি রাজশাহী মহানগর যুবলীগ অনেক উজ্জীবিত হবে দীর্ঘদিন পর সম্মেলন তাই এবার প্রার্থীও অনেক জেলায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হতে আগ্রহ প্রকাশ করে কেন্দ্রে জীবন বৃত্তান্ত দিয়েছেন ২২ জন মহানগরে আঠাশ জন তবে নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা বলছেন তারা এবার স্মার্ট যুবলীগ দেখতে চান যারা সংগঠন কাজিয়ে নেবে শেখ হাসিনা আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশ নেবে একটা নতুন নেতৃত্ব আসুক যারা এই যুবলীগের সাথে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাথে একইভাবে সমান তালা যেন পাল্লা দিয়ে চলতে পারে সম্মেলন ঘিরে নগর জুড়ে চলছে সাজসজ্জা উজ্জীবিত কর্মীরা সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ বলছেন নেতারা যে আমাদের মঞ্চের কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের ইনভার্সন যে কার্ডগুলো সেগুলো আমরা অলরেডি প্রিন্টে দিয়ে দিয়েছি আজকে থেকে হয়তো আমরা সেগুলো বিতরণ শুরু করব দাওয়াতপত্র ঢাকা থেকে ওনারা সব বলে ব্যবস্থা নিয়েছে আমাদের এখানে চিঠি পাঠিয়েছে সেগুলো হয়তো বিতরণ আগামী কাল পরশুর মধ্যে হবে কয়েক দফা পিছিয়ে এবার একই মঞ্চে জেলা ও মহানগর যুবলীগের সম্মেলন নেতারা বলছেন নির্বাচনের আগে নতুন নেতৃত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ বাড়বে তাই আদর্শিক নেতৃত্বের পক্ষে মত তাদের রাজধানীর পল্টনের একটি বেসরকারি ব্যাংকে ঢুকে বিশ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের দুই কনস্টেবল সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বেলা এগারোটার দিকে আইএফআইসি ব্যাংকের পল্টন উপশাখায় ছিনতাইয়ের এ ঘটনা ঘটে কর্পোরেট আইডিয়াস নামে এক প্রতিষ্ঠানের সত্তাধিকারী আবদুল্লাহ আল মামুন এ ঘটনায় পল্টন থানায় মামলা করেন ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ব্যাংকের সামনের ফুটপাথ থেকে হৃদয় নামের এক হকার ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডেমরা পুলিশ লাইনে ক্লোজ থাকা পুলিশের দুই সদস্য কনস্টেবল মাহবুব ও আসিফকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে দশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয় পরে সোহেল নামের এক ছিনতাইকারী কাজ থেকে বাকি দশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয় দিন দিন বাড়ছে নিত্য পণ্যের দাম কিন্তু সেই হিসেবে বাড়িনি দরিদ্র মানুষের আয় দরিদ্র মানুষের আয় বিবেচনায় গড়ে উঠেছে বিশেষ ভাগা বাজার আরত বা বড় লোকের বাজারের উচ্ছিষ্টই এই বাজারের পণ্য শুধু দরিদ্র মানুষই নয় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষও আসছেন এমন বাজারে মিরাজ মিজুর রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর তেজগাঁও খেলাঘর বাঠের পাশেই এই ভাগা বাজার এখানে কেজিতে বিক্রি হয় কম বেশিরভাগ পণ্যই ভাগা দিয়ে রাখা হয় যেমন বড় বাজারের ভেঙে যাওয়া লাউ পাকা করলা পোকাধরা বেগুন বা পচনধরা ফেলে দেয়া আলু আসে 
এই বাজারে আরো যে যাই ওই যে যারা টুকা টুকা নেও রালো আপনার কিনি কিনে ওই রালো কম দামে না বাগাতে বেশি আলুর পচন ধরা অংশ বাদ দিয়ে এভাবেই দোকান সাজাচ্ছেন দোকানি পোকা ধরা বেগুন ভাঙা সাজনা ডাটা সহ নানা সবজির গ্রাহক হতদরিদ্র মানুষ ভালোটা কিনছে না পয়সা লাগি পারে না পয়সা বাবা আমার ঘরে রোজগার করে নেই আমার ছেলে নাই আমার স্বামী বুড়া মানুষ যা রোজগার করে তাদের চলি ঘর ভাড়া দিই রিক্সা চালা বাবা কি করব অনেক দাম ওই ওই রকম ইনকাম তো নাই যেই পূর্ণর যেই দামটা ওই হিসাবে ইনকাম নাই আই রে মুসুর ডাল দিয়ে ডাল রাখ করি বাচ্চা ফুল আমার লাতার কারি বিলি বাত খাই তো এনা মাস কিনতে পারো না এখন রাখিন তো না হয়ে যাইছে না পড়ে আকি জাল হইছে 50 টাকা কেজি তেলে না কি খায় বাসন বাবা তোমরা কই এই হাবারে খায় বাসি এমন অসহায়ত্বের গল্প রোজ জন্ম নেয় এই ভাগা বাজারে পাঁচ দিনের ওষুধ কিনে আনছি আর কইছে টান ডাকি শুকাইবেন আপনি পেপে টেপে খাইবেন ভালো পেপে যে বেনগারি মধ্যে প্রেসটা বেছে এগুলা তো দাম বেশি এই জায়গা তো আর নরমাল তরকারি বেচতে ডাকি দুগি বুঝেন না এইটা একটু দাম কম মানে এই যে একটা ডাকি দুগি পেপে দে কে লইতে গেছিলাম মোহন মানে বিশ টাকা দাম চাইছে আমার কাছে চোদ্দ টাকা ছিল দিছি কাকা দিবা কয় না বিশ টাকা নিচ্ছে তুমি শুধু দরিদ্র মানুষই নন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষও আসছেন মুখ ঢেকে এই বাজারে বাজারের পাশেই তেজগাঁও রেল কলোনির বস্তি রেলের কেউ থাকেন না এখানে ভাড়ায় থাকেন ভাগা বাজারের ক্রেতারা কেমন চলছে তাদের জীবন কি খেয়ে বেঁচে আছেন তারা বাজারে তো প্রচুর দাম পেঁপে আর কি কি আছে কম একটু তরকারি আর এক থালা ভাত তাতেই খুশি এই ঘুপচি ঘরের শিশুরা গ্রোগ্রাসে খেয়ে চলেছে কোনো বায়না ছাড়াই জৌলুসে ভরা চাকচিক্যের শহরে প্রদীপের নিচে যে অন্ধকার তার মাপকাঠি উঠে আসে না কোনো সূচকে মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা মূল্যস্ফীতি কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যেখানে সাধ্যের বাইরে সেখানে দেশে কোটি কোটি সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন মোতাবেক তিন মাসের ব্যবধানে কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট বেড়েছে তিন হাজার তিনশো বাষট্টিটি বর্তমানে কোটি টাকার বেশি টাকা জমা রয়েছে এক লাখ তেরো হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট কোন দিকে মোড় নিবে এ নিয়ে বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদনে বাজারে গেলে মানুষ এখন আর হাসি মুখে ঘরে ফিরতে পারেন না সব পণ্যের অত্যাধিক দামের চাপে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকায় এখন দায় দ্রব্য মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে বাড়ছে না আয় এ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা চাকরি বাকি করি কম বেতন বর্তমানে কোটি টাকার বেশি জমা আছে এক লাখ তেরো হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেশে এমন হু হু করে কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে দুর্নীতিকেই দেখছেন সাধারণ মানুষ তারা বলছেন অনিয়মের জেরেই এক গোষ্ঠী কোটিপতি হচ্ছে সব চুরি করতেছে সব চুরি করে কোটিপতি হচ্ছে দুর্নীতি বাড়তেছে এই জন্য কোটিপতি বাড়তেছে আর যারা আমরা মধ্যবিত্ত আছি তাদের হচ্ছে গিয়ে সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরকম আর কি এখন আমরা তো দুর্নীতি করতে পারতেছি না এই জন্য আমাদের টাকা বাড়তেছে না এতে সমাজে আয় বৈষম্য বাড়ার পাশাপাশি দেশ মধ্যমায়ের ফাঁদে পড়বে বলে আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের বড় ব্যবসায়ীরা এবং বাজার নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের লাভ হয় এবং তারা নিশ্চয়ই তখন যারা অকোটিপতি ছিল তাদের মধ্যে তারা কোটিপতি হয়ে যায় মূল্যস্ফীতির একটা এফেক্ট হলো দরিদ্ররা অধিক দরিদ্র হয় ধনীরা অধিক ধনী হয় মানে আমরা হয়তো একটু উন্নতি করে মধ্যমায় হতে পারবো কিন্তু কোরিয়া বা অন্যান্য দেশ যেরকম মধ্যমায় থেকে উচ্চ আয়ে চলে যেতে পারছে যেসব দেশে অনেক ইনইকোয়ালিটি সেসব দেশ সেটা করতে পারেনি আর সমাধানে বিপুল কর্মসংস্থান বাড়ানোর পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা সরকারকে আসলে নতুন নতুন ধরনের কিছু কর্মসূচি নিতে হবে যাতে করে এই যে ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের যেন কর্মসংস্থান হয় লং টার্ম একটা প্ল্যানে যেতে হবে 
মানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না করলে যেটা হবে যে এখন হয়তো আমরা কিছুটা সমস্যা মোকাবেলা করছি কিন্তু আমরা দীর্ঘমেয়াদী কী করবো দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ এবং ছাব্বিশ সেই সময়টার জন্য আমাদের যদি একটা পরিকল্পনা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হয়তো আমরা মোকাবেলা করতে পারবো সর্বোপরি আয় বৈষম্য কমাতে বাজারে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকেও গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে চার দিন ধরে মুগদা হাসপাতালে ভর্তি অভিভাবক কেনা এক শিশু ভর্তি ফর্মে দেয়া নেই কোনো ঠিকানা রাজধানী কমলাপুর এলাকার কোনো এক বাড়িতে কাজ করত জ্বরে আক্রান্ত হলে কেউ একজন ভর্তি করান হাসপাতালে হাসপাতালে পরিচালক জানান সমাজ সেবা তহবিল থেকে শিশুটির চিকিৎসা চলছে আর অভিভাবকের বিষয়ে স্থানীয় থানায় জানিয়েছেন তিনি বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে সুমির বয়স বারো পুষ্টিহীন রুগ্ন দেখে বোঝার উপায় নেই বয়স বারো বছর রঙিন নগরীর মায়াহীন অংশের বিবর্ণ বাস্তবতা ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে গেল চার দিন ধরে রাজধানীর মুগ্ধ হাসপাতালে ভর্তি প্রথম দুদিন হাসপাতালের ফ্লোরে থাকলেও এখন বেড পেয়েছেন তবে এক টুকরো বিছানার চাদর বালিশ আর এক কাপড়েই পার করেছেন চার দিন কমলাপুর এলাকায় কোনো এক বাসায় কাজ করত সুমি গ্রামের বাড়ি জামালপুর ছাড়া বলতে পারেন না কোন ঠিকানা যাদের বাসায় থাকি না তো মালিকেরা ভর্তি করে দিচ্ছে ওরা একটা সিলেক তীব্র জ্বরের সঙ্গে আছে শ্বাসকষ্ট গেল কয়েকদিন চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হলেও নেতিয়ে পড়া শরীরে নেই কথা বলার বাড়তি জোর বাবা মা জানে কেউ জানে না বাবা মা জানে আসে না কয়েক দফা অক্সিজেন নিতে হয়েছে অভিভাবকহীন সুমিকে দেখে এগিয়ে আসেন পাশের বেডের অন্য শিশুর স্বজনরা বাসার মালিক আসে না আর প্রতিদিন অঙ্গ বেডে যা তিনবার চারবার করে গ্যাস দেয় অনেক কষ্ট আমি এটা পাশের বেডের মহিলা ওষুধ খরচ দিতে আছে সে সেবা করতে আছে নিজের কাছে অনেক খারাপ লাগে কারণ ওরা তো দেখতেই আসে না ওরা একটা জামা দেয় না আমি ওরে গেঞ্জি কিনে দিই শিশুর বিষয়ে স্থানীয় থানায় অবহিত করেছেন আর চিকিৎসা চলছে সমাজ কল্যাণ তহবিল থেকে আমরা চিকিৎসক হিসেবে যা করার সবটাই আমরা করতে পারতেছি অভিভাবকের দায়িত্বটা তো আমি নিতে পারবো না আরেকটি কাজ আমাদের করতে হয় যে সমস্ত রোগী অভিভাবকহীনভাবে হসপিটালে আসেন তাদেরকে আমাদেরকে নিকটস্থ থানায় ইনফর্ম করে যেটি আমরা করেছি ছোট্ট শরীর নিয়ে যে বাসায় সেবা দিল শিশুটি কঠিন বিপদে তাদের কেউ একবারও এলো না খোঁজ নিতে মুগ্ধ হাসপাতালের বেডে বসে তার শুধুই অপেক্ষা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা রাজধানীর মিরপুরে বিদ্যুৎ দায়িত্ব হয়ে একই পরিবারের তিনজন সহ চারজন নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে সাড়ে দশটার দিকে মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে প্রবল বৃষ্টিতে ওই এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এ সময় পানিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার থেকে একই পরিবারের তিনজন সহ পাঁচজন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন তাদের সোহরাবর্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন